ஹலோ ஹாய் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் நித்யா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்குறது வெஜிடபிள் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஒரு நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அந்த பவுலில் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் டொமேட்டோ ஒன்று எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சின்ன டொமேட்டோனால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க பெருசுனா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அந்த தம்ளரில் வந்து நான் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெக்கொயர் வாட்டர் எவ்வளோ வேணுமோ அது இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அண்ட் இது வந்து நம்ம வெஜிடபிள் இந்த வெஜிடபிளில் வந்து நான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டிருக்கேன் தட் இஸ் பீன்ஸ் கேரட் அப்புறம் இந்த சவ் சவ் காய் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ அந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பட்டாணி வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இது காஞ்ச பட்டாணி ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பச்சை பட்டாணி எடுத்தாலும் நீங்கள் பச்சை பட்டாணி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இது வந்து நம்ம வந்து அரைக்கிற விஷயம் என்னென்ன இதை போட்டு அரைக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நான் தேங்காய் வச்சுருக்கிறேன் தேங்காவும் பொரிகடலையும் போட்டிருக்கேன் ஒரு மூணு சில் தேங்காய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பொரிகடலை இதோடு நம்ம என்ன போட்டு அரைக்க போகிறோம் அப்படின்னா சோம்பு கசகசா சீரகம் இது எல்லாமே இந்த டீஸ்பூனில் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த ஸ்பூனில் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்பூனில் வந்து ஒரு ஒன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து கசகசாக எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பொரிகடலை தேங்காய் ப்ளஸ் இந்த மூணு இன்க்ரீடியண்ட்டையும் நம்ம சேர்த்து இப்போ பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் ஓகே இதுதான் இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட் நடுவில் வந்து நான் ஆனியன் வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த பவுல் நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த பவுல் ஃபுல்லாக ஆனியன் எடுக்கணும் நான் வந்து மீடியம் சைஸ் ஆனியன் மூணு ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் இது ஆயில் நல்லெண்ணெய் நான் எடுத்திருக்கேன் வேணுங்கிற அளவு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மல்லிப்பொடி இது மல்லிப்பொடி வீட்டில் அரைச்ச மல்லிப்பொடி கரம் மசாலா வேணும்னா கரம் மசாலா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரம் மசாலா பிடிக்காத ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க நீங்கள் கரம் மசாலா ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஓகே இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆக்கிக்குவோம் இப்போது நான் இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் இன்க்ரீடியன்ட் இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோவில் போய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போது இந்த ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க மல்லியில் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே இந்த ஒரு கட் ஆனியனை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஆனியன் போட்டு நல்லா ஆனியனை வந்து சொட்டை போடணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா சொட்டை பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆனியன் முடிஞ்ச உடனே டொமேட்டோ டொமேட்டோ போட்டுட்டு நல்லா சொட்டை பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கி அந்த எண்ணெய் எண்ணெய் மேலே தெரியணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா சொட்டை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெளியே வந்துருக்கணும் இந்த டைமில் நீங்கள் பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு தடவை சோட்டை பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்து சில்லி நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம போட்டுறோம் இது எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த பேஸ்ட்டை போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது நல்லா இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் விட்டு இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த மல்லிப்பொடி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த மல்லிப்பொடியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வந்து வெந்திருக்கும் லைட்டாக இனிமேல் நம்ம வந்து எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணுமோ கொஞ்சம் நம்ம வேகிற அளவுக்கு தண்ணி குருமா ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் வந்து இந்த டம்ளர் அளவு எடுத்திருக்கேன் இது ஹண்ட்ரட் கிராம் இதில் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ ரெண்டு கப் அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ஒரு தடவை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கர் லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் வச்சுருக்க
सो वजब इेडी आम वो सर्व पड़ काम सो इन इन वजबा उ डिस्प्ले पड़ी काम चुके ना अरोम फ्लोवरोड़े चपाती इत वह पांग इतमी मुरिया मुरकीर वो ना इोड आड पड़ी चपाती पड़े डी मेरी कुर्ती ना न्यूट्रिशन फुटा ट्रे पड़ी पाटे कमेंट पैंक्यू सो नम चेन सब्सक्रेबांग सब्सक्रेबिको बेल बटन प्स्पनिको अड़ नोटिफिकेशन वो अड़वे इोड ना हेल्थ न्यूट्रिशन फुटोड़ ना पाक्यू